చంద్రబాబు ప్రధాని కేసీఆర్ ఉప ప్రధాని ఆంధ్రజ్యోతి ఆర్కే ఆశ ఇది ఈ కష్టాలు శత్రువుకు కూడా రావద్దు దేవుడా మనకు వందల కోట్లు దోచిపెట్టే చంద్రబాబు మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావాలి వీలైతే ప్రధాని కావాలి మనం ఇలాగే పచ్చగా కళకళలాడాలి ఈ దుష్ట కేసీఆర్ పొగరు అణిగిపోవాలి అయ్యో అవకాశాలు కనిపించడం లేదే నేను 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 ఇంత రాస్తున్నా ఈ మూర్ఖ పిచ్చి జనం ఇంకా మోదీని గద్దె దింపే సూచనలు కనిపించడం లేదే ఇంకేమి సేతురాలేగా నాన్న కేసీఆర్ నా దోస్తు గదు నువ్వు నేను ఎన్నిసార్లు కలిసి పార్టీలు చేసుకున్నాం కాస్త కనిపెట్టుకో నన్ను కూడా మన చంద్రబాబు నువ్వు కలిసిపోండి ఇంకా వేల కోట్లు వెనకేసుకుందాం నా మాట వినరా నాయన ఇదిగో ఇలా ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ బాధ అంతా ఇంతా కాదు అసలే మన టీవీ నైన్ రవిప్రకాష్ కథ ఇలా అడ్డం తిరిగింది ఏంటబ్బా ఇప్పుడేంటిక చూస్తేనేమో మన చంద్రబాబుకు గతంలో ఉన్నత సీను కనిపించడం లేదు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని చెబుదాం అసలు మనం ఏం చేద్దాం దేవుడా నువ్వే చెప్పాలి ఇక పాపం రాధాకృష్ణ గారి తాజా కొత్త పలుకు అత్యంత గందరగోళంగా ఏదీ తేల్చుకోలేని సందిగ్ధత అనిశ్చితి ఆశకు నిరాశకు నడిమ ఊగిసలాట డోలాయమానం కానీ ఒకటి మాత్రం మెచ్చుకోవాలి వాక్యాల నడుమ మర్మాలేమీ ఉండవు తన బాధ ఏంటో తను సూటిగానే చెబుతాడు తన ఆశ ఏంటో నేరుగానే బయట పెడతాడు తన తాజా కొత్త పలుకులో ఏమంటాడో తెలుసా నిజాన్ని అనివార్యంగా కొన్ని నిజాల్ని ఒప్పుకుంటూనే అయ్యో మన చంద్రబాబు ఏవో కలలుగా అంటున్నాడు తను ప్రధాని అయితే మంచిదే కానీ మమత ఒప్పుకోదు మమతను ప్రధాని చేయాలంటే మాయావతి ఒప్పుకోదు అసలు పాత యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కాలమాయిది ఆ రోజులా ఇవి ఎవడు చెబితే ఎవడంటాడు ఢిల్లీలో ఆప్ కాంగ్రెస్నే కలపలేకపోయాడు మా చంద్రబాబు ఇక ఓ సీన్ వస్తే మాయావతి బీజేపీ వైపు వెళ్లకుండా ఆపగలడ మాయావతిని మమత ఒప్పుకోదు మమతను మాయావతి ఒప్పుకోదు మధ్య మార్గంగా చంద్రబాబు ప్రధాని కావాలనుకుంటే ఈ కేసీఆర్ జగన్ అసలు ఒప్పుకోరు ఇంకేం చేయాలి దేవుడా తను ఏదో మళ్లీ గెలుస్తానని ప్రచారం చేసుకుంటున్నాడు గాని ఏమో ఇలా సాగిపోయింది తన కొత్త పలుకు గందరగోళం అయోమయం నడుమ నిజమే ఆర్కే గారు మీ అంతటి అత్యంత సీనియర్ జర్నలిస్టుకు దేశంలో ప్రతి కీలక స్థానంలో మైకులు స్పై కెమెరాలు ఉన్న మీరే సరైన అంచనాకు అవగాహనకు రాలేని స్థితి మరి నన్ను అడిగితే చంద్రబాబు ప్రధాని కేసీఆర్ ఉప ప్రధాని అయితే బెటర్ అని తను అభిప్రాయపడుతున్నట్లుగా విచిత్రంగా అసాధారణంగా మీరిద్దరు కలవండి రా బాయ్ అవసరమైతే నేను మీ మధ్య ఉంటాను మాట్లాడుకుందాం అన్నట్టుగా ఆ మోదీ తప్ప ఇంకెవరైనా ఓకే మీరు మీరు తన్నుకోండి అన్నట్లుగా ఏవేవో రాసుకుంటూ పోయాడు కానీ దేశంలోకెల్లా సీనియర్ నేత చంద్రబాబు అనే తరహాలో అత్యంత తెలుగు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ను నేను అనే తరహాలో అన్నీ చెప్పేస్తూ ఉంటాడు కదా తనకే అర్థం కావడం లేదు ఈ స్థితి ఏంటో కానీ అసలే టీవీ నైన్ రవిప్రకాష్ దుస్థితి చూసి చింతిస్తున్న నేపథ్యంలో తన కలం తన గణం గాడి తప్పినట్లు కనిపిస్తున్నాయి అందుకే అసలు తెర వెనక తతంగాలను పట్టుకోలేకపోతున్నట్లున్నాయి అయ్యా బాబు సారు ఆర్కే గారు కేసీఆర్ ఎవరిని సంప్రదిస్తున్నాడు ఒక పినరాయి విజయన్ ఒక కుమారస్వామి ఒక స్టాలిన్ ఒక జగన్ అంతే తనను ఉత్తరాది నేతలు లైట్ తీసుకుంటున్నారు అందుకని దక్షిణాది ప్రాధాన్యం అనే కోణంలో కొట్టుకొస్తున్నాడు సరే అవి ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయనేది వేరే విషయం గాని తను కలిసేది ఎవరిని ఎవరైతే కాంగ్రెస్ అనుకూల కూటమికి అధికారం అంటున్నారో వాళ్లను అంటే పొరపాటున చంద్రబాబు ప్రధాని అనే సిచ్యుయేషన్లు ఎదురయ్యే పక్షంలో వాటికి గండి కొట్టే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు కేసీఆర్ చంద్రబాబును జగన్ అంగీకరించడు కేసీఆర్ అంగీకరించడు అందుకని ఓ సౌత్ ఫార్ములా ఎజెండాతో కేసీఆర్ నేరుగా చంద్రబాబు అవకాశాలని దెబ్బతీసే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు అంతా మోదీ మార్క్ మాయాజాలం ఇది ఎందుకు అర్థం చేసుకోవడం లేదు మాస్టారు నేను కూడా కాంగ్రెస్ కు మద్దతు ఇవ్వడానికి రెడీ ప్రాంతీయ పార్టీల కూటమిని గద్దెనెక్కిద్దాం కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇవ్వక తప్పదు అనే పాట పాడుతూ ఎవరైనా ఓకే చంద్రబాబు కాకుండా అనే జగన్ ప్లస్ కేసీఆర్ మార్క్ ఆలోచన విధానాన్ని ఫలితాలకు ముందే జాతీయ నేతల మెదళ్లలో ఎక్కించే కార్యక్రమం నేర్పుగా సాగుతున్నదని పాపం ఆర్కే ఎందుకు అర్థం చేసుకోవడం లేదు ఒక వరలో చంద్రబాబు జగన్ కేసీఆర్ అనే మూడు కథలు ఇవ్వడవు అవి ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో పరస్పర ప్రయోజనాలకు విఘాతం అందుకే ఓ కూటమి దానికి కాంగ్రెస్ మద్దతు అనే ఫార్ములాను ఎజెండాను బ్రేక్ చేసే పనిలో పడ్డాడు కేసీఆర్ అది అర్థం చేసుకోకుండా సగం సగం పేజీలు నింపేస్తే ఎలా ఆర్కేస్తారు